Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. И сегодня рассказ про полиглотов. Итак, поехали! В мире миллионы людей, которые говорят более чем на одном языке. Даже знанием трех языков уже никого не удивишь. А в Индии у тех, кто занимается бизнесом, принято каждый день общаться на пяти-шести различных языках. А как насчет десяти, двадцати, тридцати и ста языков? Какое максимальное количество языков может освоить человек? Как показывает практика, изучение языков не для всех одинаково легко и приятно. Но есть группа людей, которым процесс освоения языков доставляет столько радости, что они достигают в этом невиданного уровня. Их называют сверхполиглотами или гиперполиглотами. Например, Эмиль Крепс говорил на 68 языках, или Элаю Бурит, который читал на 50 языках, и знаменитый пример Джузеппе Каспара Мецефанти, который говорил на 39 языках. Майкл Эрард в своей захватывающей книге с Вавилоном покончено рассказывает о таких людях. Он проливает свет на секреты их успеха и объясняет, почему иногда трудно назвать точное количество языков, которыми владеет человек. Вот несколько имен из его книги. Грэм Кенсдейл – 14 языков. Кенс Кенсдейл – владеет 14 языками профессионально, будучи переводчиком в Еврокомиссии в Брюсселе. Изучал еще больше языков. Ломб Ката – 16 языков. Венгерский полиглот сказала, что 5 из этих языков живут у нее внутри. Еще для 5 языков требуется ежедневно тренироваться часов по 8, чтобы поддерживать уровень. А с остальных шести она может переводить. Как она утверждает, в освоении языков очень важно верить в себя. Ее девиз в учебе – глубоко верь в то, что в языках ты гений. Александр Аргельс. Около 20 языков. Аргельс отказывается называть точное количество языков. Если кто-то скажет вам, на скольких языках он умеет разговаривать, не верьте, советует он. Он выучил более 60 языков и посвящает этому 9 часов в день. На 20 языках он умеет читать. Йохан Вандевалле. 22 языка. В 1987 году Вандевалле выиграл конкурс полиглотов в Фландрии, в котором прошел испытание по 22 языкам, хотя и знает больше. По условиям конкурса надо было по 10 минут разговаривать с, носителем, с носителями языка, делая пятиминутные перерывы. Кен Хейл – 50 языков. Знаменитый лингвист из Мичиганского технологического института сказал, что может разговаривать только на трех языках – английском, испанском и вальбере – один из языков аборигенов Австралии. 
а на остальных только немного изъясняться. Он считает, что владение языком включает в себя знание всех его оттенков, значений и стилей. Ему не нравятся люди, которые сочиняют мифы о нем, как о большом знатоке языков. Правда, многие его коллеги наблюдали, как он в самолете изучал грамматику финского языка, а по прилету легко на нем заговорил. Эмиль Крепс от 32 до 68 языков. Число зависит от того, кто считает. Немецкий дипломат Крепс, который работал в Китае, обладал таким большим талантом к языкам, что после его смерти его мозг решили сохранить для пользы науки. Кардинал Джузеппе Мацефанти от 47 до 72 языков. Один из его биографов объяснял, что 14 языков он выучил, но никогда ими не пользовался. На 11 языках он мог разговаривать. На 9 языках он говорил неважно, но с великолепным произношением. А 30 языками, принадлежащими к различным языковым группам, он овладел безупречно. О выдающемся лингвистическом мастерстве Мецофанте настолько много говорят, что не исключено, что это всего лишь легенды. Большинство суперполиглотов не очень-то стремятся хвастаться большими числами, даже если они освоили десятки языков. Это объясняется тем, что у них более придирчивое отношение к понятию владения языком, чем у большинства людей. Поэтому настоящие знатоки, как правило, очень скромные люди. Чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, что ничего не знаешь. Похоже, суперполиглоты считают, что 15 языков – это уже предел для качественного знания. Они готовы гарантировать лишь такое количество. Но даже в этом случае их познания в остальных языках, скорее всего, будут солиднее, чем ваш испанский из программы средней школы. Друзья, интересно, а есть ли полиглоты среди наших слушателей и зрителей? А если есть, напишите, пожалуйста, в комментариях, на скольких языках, кроме родного, вы можете разговаривать. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!